morning dear students today we will be learning the chapter caring for animals it's a poem by john silkin he was born on 2nd december 1930 he belonged to a jewish immigrant family in london he was evacuated during the second world war and he wrote a lot of uh, poetry collections actually he was a prolific writer uh, some of his works include the portrait and the poems the peaceable kingdom the two freedoms living voices and also he got a lot of recognition out of his uh, poems uh, he won a lot of awards he started editing uh, the literary magazine by the name stand he won the faber memorial prize for his work nature with man and um, finally passed away in, uh, on 25th november 1997 and now coming to the introductory part of the poem uh, ആനിമൽ കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് അതായത് ആനിമൽസ് ഷുഡ് ബി കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ദേ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഫേസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ലവ് ആൻഡ് കെയർ ആൻഡ് ഷെൽറ്റർ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അബ്യൂസ് ആൻഡ് ടോർച്ചറിങ് എഗെയിൻസ് ആനിമൽസ് ഷുഡിൻ ബി ഡൺ അതുപോലെ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലോസ് വേണം ഇൻഹ്യൂമൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ആനിമൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ആനിമൽ കെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോയമാണിത് വൈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കെയർ ആനിമൽസ് പെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്യാരിയിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും എലഫൻസ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ നെബർഹുഡിൽ കാണുന്ന എക്സ്ക്വിയൽസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പോയം ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ കളക്ഷൻ പീസിബിൾ കിങ്ഡം ആൻഡ് ദ പോയ് ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ ആൻസർ വൈ ഡോൺ വി കെയർ ആനിമൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കെയറിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യാത്തത് ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് കെയറിങ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദാറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് കൈൻഡ്നെസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ എ വേ ഡെവലപ്പ് എ കെയറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എമങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതൊരു തരത്തിൽ ലവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനിടയിലും സ്നേഹവും കെയറും കൊണ്ടുവരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ പോയം ബിഗിൻസ് ദ പോയസ്റ്റ് ആസ്ക് ഐ ആസ്ക് സം ടൈംസ് വൈ ദി സ്മോൾ ആനിമൽസ് വിത്ത് ബിറ്ററൈസ് ബിറ്ററൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി സാഡ് ആകെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളല്ല ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ചെറിയ ആനിമൽസ് വൈ വി ഷുഡ് കെയർ ഫോർ ദം എന്തിനാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്യണം വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കെയർ ആനിമൽസ് അറൗണ്ട് യു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹി ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ നേച്ചർ ടു ദ സ്കൈ ടു ദ ബ്ലൂ സെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തമായിട്ടുള്ള കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ വാട്ടേഴ്സിനോട് ബട്ട് ഹി ഡസൻ ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് സേ ഇറ്റ് ഗിറ്റ്സ് നോ ആൻസർ വൈ ആർ ആൻഡ് ആനിമൽസ് കെയർ വൈ ആർ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കെയർ ആനിമൽസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ നേച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല and no answer releases in my head and also inside his head also he doesn't get a clear answer uh, inside uh, he said it's really unclear or gray shades adu vara patched and whimpering ottum clear allatha images aanu thoughts aanu chindagal aanu avare manasil undavunnathu ennalladana valare clear aayittulla oru point is unable to bring a clear picture regarding why one should take care of animals or uh, how he will convince people inside his brain also he is confused adu whimpering aayittulla unclear aayittulla grey shades patched aayittulla adayathu shaded aayittulla images aanu manasilum verna because he is not getting a clear answer and also the nature doesn't give and the varia a proper answer he mentions about dogs with clipped ears clipped ears are long ears illa dogs ne nokka we seen cart horses we cart pull idu kondu povuna endha vishasam kittada buddhimuttuna horses adu pole flies adu pole nammala juttum parannu nadakkuna shadow illatha kunnu kunnu flies and endha varia അതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിലും കാണുന്ന എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ദേ ആർ നോട്ട് ബീങ് കെയർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചുറ്റിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഹാ ഹാം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ സെറ്റ് വിത്ത് ദീസ് മിനേസസ് ടു അവർ വിഷൻ വിത്ത് ദീസ് പൊസിഷൻ ലെഡ് ബൈ എ മാൻ ക്യാരിയിങ് ഗ
അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചയുടെ തെറ്റാണോ ആർ ആർ എൻ വി റിയലി കിയർലി ലുക്കിങ് ആറ്റ് തിങ്സ് മെനീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കാത്തതാണോ ആർ വി ഒള്ളി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്സ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ കാണുന്നത് നമ്മളെ വുഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ആർ എൻ വി കെയറിങ് ഓഫ് ദെം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് ബി കൺസേൺഡ് റൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആവേണ്ടതല്ലേ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഹോളി ലാൻഡും അതുപോലെ ഗ്രീൻ അയലൻഡും ഹോളി ലാൻഡും ഗ്രീൻ അയലൻഡും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള വളരെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ ഗ്രീൻ അയലൻഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക നല്ലപോലെ കണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ റിയലി കൈൻഡ് ടു ദം പക്ഷേ ഈ ഹോളി ലാൻഡിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഗ്രീൻ ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും അയലൻഡ്സ് ആണെങ്കിലും അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലപോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ നോട്ട് കൈൻഡ് വി ആർ റിയലി കൈൻഡർ ടു ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അതായത് നാച്ചുറലെ നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളെന്താണ് വളരെയധികം കരുണ കാണിക്കുകയും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലത്തെ ഒരു കൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലിങ് തന്നെയല്ലേ ആനിമൽസിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ത ആനിമൽസ് ആ ഗോസ്റ്റ് നീ ടെൻഡിങ് ടു അതുപോലെ എന്താണ് ആനിമൽസിന് നമ്മൾ ഗോസ്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആനിമൽസിനും നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കണം വിപ്റ്റ് ക്യാറ്റ് അതായത് ബീറ്റൺ ക്യാറ്റ് ബ്ലൈൻഡഡ് ഔൾ അതുപോലെ കണ്ണ് കാണാത്ത ഔൾന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ മാൻ ട്രാപ്ഡ് സ്ക്യൂറൽ അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പൂട്ടിയിടുക എന്താ പറയുക അതിനെ എടുക്കുക അതിനെ കെയർ ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ടു ദ അൺനെസസറി ബീസ് എന്താ പറയുക അനാവശ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക അതിനെ വിപ്പിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക ആനിമൽസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക ഫ്രം ഗ്രോയിങ് മേഴ്സി ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ലവ് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൺ ആനിമൽ ഒക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ അവരോട് കരുണ കാണിച്ചാൽ മേഴ്സി കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് റിസൾട്ട് ചെയ്യും ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിൻ്റെ ഇൻ ജനറൽ കൈൻഡ്നെസ് കൂടുന്നതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് പരസ്പരവും സ്നേഹം കൂടും ആനിമൽസിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പം ആ സ്നേഹം എന്തിലേക്കും കൂടി വരും മനുഷ്യരിലേക്കും കൂടി വരും ആനിമൽസും തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ്നെസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്നേഹം വളരും യു ആർ ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് അപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ആനിമൽസിനെ ആണെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സിനെ ആണെങ്കിലും കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ വൂൺസ് മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് യുവർ ലവ് ആൻഡ് കെയർ ആൻഡ് ഡെസ് ഇൻക്രീസ് വാട്ട് ദ ലവ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഹാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ